Y bueno, ahora sí, seguimos con nuestro, nuestra shaker doble. Este, yo aquí ya previamente ya suajé unos círculos. Les voy a mostrar este, estos suajes de, de esta forma que tengo. Hay que, bueno, digo, si no tienen los suajes, digo, pueden utilizar cualquier círculo eh, de círculo o, eh, o simplemente marcarlos en, la, en el cartón y hacer otro, ¿sale? Estos aproximadamente miden 3, 3, 3 cuartos. Y el uno y el, y el otro uno tres cuartos, ¿vale? Es más o menos las medidas, pero ustedes pueden ocupar las medidas que tengan. Es a final de cuentas el suaje que tengan, o si quieren cortarlo, como ustedes gusten, este lo pueden hacer. Yo estoy utilizando estos que tengo, pero en sí no importa. Es simplemente, no, no importa la forma, sino el shaker que vamos a, a realizar, ¿ok? Bueno, Precisamente, miren, yo estoy, voy a utilizar este que, que sale del, del corte, este que dice pensando positivo, una frase muy, muy padre. Eh, utilicé goma eva, foam, como, foam y como ustedes gusten llamarlos. Eh, y miren, así más o menos los vamos a colocar para hacer nuestra shaker doble, ¿sale? Como les estoy mostrando, así más o menos va a quedar. ¿Sale? Esta de pensando positivo este, viene justamente igual dentro de las tarjetitas, no sé si la recuerden, ¿vale? Eh, está padrísima y quedó ahora, ahora sí que a la medida para nuestra portada. Ustedes pueden utilizar algún sello, esta es una impresión, Ajá. Pues ustedes pueden ocupar cualquier sello que tengan. O igual de la colección, dependiendo de cuál vayan a utilizar. Vamos a colocarlo en el centro. Por eso es que no muevo para nada el suaje grande. Simplemente el shaker doble es algo muy, muy sencillo. Simplemente es hacer un shaker más pequeño dentro de otro más grande. Eso es lo único que, que se tiene que hacer. este Yo les sugiero y... Creo que ya tanto hacer shaker es lo que he aprendido a no estar poniendo... A, ¿Han visto que venden los, los dots? Creo que se les llama. este Que son esos pedacitos de, de cinta de realce. Y luego veo que se van lo van poniendo uno por uno. Pero la verdad, así se sale el shaker. O sea, bueno, no el shaker, las lentejuelas y todo. Entonces yo les mejor les, les recomiendo... Que por ejemplo si van a usar un suaje, suajen este, la goma eva o el foamy, el foamy eh, del mismo. Así no hay problema de que se nos salga en absoluto el producto que vayamos a poner ahí. ¿Sale? Entonces, este bueno, eso es un tip que yo les doy porque he visto que ponen circulito o, o cuadrito por cuadrito. Y no, no, siento que no está padre porque sí se puede llegar a salir. ¿Sale? Entonces solamente, bueno, yo este, eh, vamos a colocar ahora otra vez este, el que había ocupado hace un rato para las letras, que les decía que es este vidrio pintado en color oro. Eh, la verdad no le voy a poner muchísimo producto porque yo quiero que se vea la frase que tenemos aquí que es pensando positivo, ¿sale? No le voy a agregar más solamente eso, no le voy a agregar de otras lentejuelas, nada, ajá si usan frases también eso es, les recomiendo que no pongan mucho mucho este producto cualquiera que vayan a utilizar porque pues entonces no se va a distinguir lo que dice ¿vale? el, el foamy que yo utilicé es un poco grueso, si utilizan el de papelería les recomiendo que si sí suajen dos veces, yo este lo tengo y es un poco doble, y miren qué bonito se ve eh, precisamente vean lo que les estaba diciendo fue calculada la pareciera la medida y se ve perfectamente la frase vamos a hacer nuestro segundo shaker encima de este otro ajá vamos a centrarlo más o menos este nuestro otro nuestra otra forma en este caso ustedes pueden hacer un círculo ajá igual foam pero en este caso yo voy a colocar dos ya vieron ¿Para qué? Para que quede un poco más alto este shaker que va a ir encima del otro. Como les digo, si ustedes utilizan el de papelería, entonces suajan cuatro veces. Les recomiendo porque es súper delgadito el de la papel. Este es más o menos al doble. Voy a colocar el mismo material que hace un rato este coloqué, que es este, eh, para hacer mi shaker. ¿Sale? Teniendo mucho cuidado de que igual no se salga. Y también tengan mucho cuidado de que no se les pegue en absoluto al 
al foamy porque pues entonces si no, no nos va a quedar bien cerradita nuestro shaker. Como les digo, es algo súper, súper sencillo, se dan cuenta. No es algo del otro mundo, está el shaker doble y así podemos hacer muchísimas. Imagínense, podemos hacer de diferentes formas, diferentes figuras. Eh, simplemente es poner una, un, un shaker, hacer primero uno pequeño y alrededor de él otro shaker. Uh -huh. Pero este va un poquito más alto. ¿Para qué? Para que tenga mucho más movimiento el último que hicimos. Uh -huh. Ese es, bueno, yo siento que es la, la función de, de tener un segundo shaker, aparte de que pues hace que todavía se vea, tenga más este luz nuestro proyecto. Aquí sí voy a agregar más producto y voy a agregar la, la, la que parece diamantina eh, o esta lentejuela grande, es como una diamantina pero grande. Este, en color oro igual, ya ven que les dije como en la portada quiero que brille mucho, 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 me gusta que brille, entonces este bueno, se me ocurrió ponerle igual a, a aquí, este sí es con un poquito más porque pues tiene mayor, a, ma, ma, es más grande todavía el espacio que tenemos, entonces lo vamos a llenar un poquito más, ok. Y también se me ocurre que podemos poner eh, Shakira. Ajá, ya ven que siempre les he mencionado, cada que hacemos los shakers, que pongan Shakira en sus, en, en sus, en sus shakers, porque le da mucho más movimiento. Esta Shakira es color rosita, a ver si se alcanza a apreciar un poco, pero es color rosa como transparente. Creo que también combina a la perfección con el proyecto, porque estamos utilizando rosa. Ajá, y entonces le puse este para que aún más tenga movimiento, ¿sale? Entonces colocamos. Y simplemente es esto. Entonces nada más recuerden, es un poquito con más volumen el segundo shaker, el que le vamos a dar un poquito más de, de volumen. Uh -huh. Y es lo único, simplemente no tiene gran ciencia el, el shaker doble, pero sí luce bastante. Vamos a pegar ahora sí nuestro acetato. Ajá. Y vamos a pegar, me elegí esta cartulina color oro, igual, al igual para combinar con el proyecto. Eh, ya ven que hemos estado utilizando la cartulina oro, entonces hace que todavía se vea mucho más padre. Se dan cuenta, vean qué movimiento tiene y parece, como muchos le llaman la cartulina espejo, se ve padrísima porque brilla un montón. ¿Ya vieron? ¿Qué tal? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Cómo ven? Eh, a mí la verdad me gustó bastante este shaker doble y hace que se vea muy muy padre y que, que igual este la frase no pensando positivo estas frases que, que ahorita necesitamos mucho en estos tiempos de, de de los que estamos ahorita de confinamiento hay que pensar positivo chicas y chicos a pensar positivo porque lo que necesitamos aquí estaba viendo si le ponía este pajarito que igual este corte que venía en la, en la hoja de recortables pero pues la verdad estoy pensando en que no no me gusta tanto porque entonces ya le quitamos un poquito de vida al, a, a lo que es nuestra portada quiero que se distingan las flores el shaker pues ya decidí mejor no poner ya vieron cómo se ve perfectamente la palabra pensando positivo y bueno vamos a abrirlo y pues aquí ya tenemos nuestro álbum ya finalizamos chica, chicas con esto simplemente les voy a mostrar ya cómo quedó ahí como les dije es para una notita para regalo que queramos poner este aquí está nuestro álbum con con el shaker de tool y miren qué bonito queda eh, Aquí la verdad yo ya no le corté la, el listón, si sí está bastante largo, ustedes este, ahora sí que <ríe> lo cortan para que no quede muy, muy grandote su moño. Pero la verdad siento que igual hasta podrían hacer otro tipo de cierre, este yo lo consideré muy sencillo, pero pues me gustó, vean qué bonito queda a la perfección la cajita eh, en tamaño, apenas tiene un octavo de diferencia en las orillas. El shaker como tiene mucho movimiento y brilla bastante con los colores que agregamos. Y bueno, espero de verdad que les haya gustado y espero que... Miren, estas son las hojitas, ¿vieron el papel, la cartulina? Son las plumitas, perdón, que agregamos después a nuestro álbum. Ahí está el, el papel que me sobró de ese, 
de la caja, pues acá agregué estas plumitas que les mostré al inicio cuando decoramos el álbum. Y bueno, estos dijes aquí que coloqué, que les comenté, una pluma y este otro que también me gustó mucho, como un camafeo. Y este, y bueno, vean qué tan bonito brilla si lo movemos de un lado a otro. Brilla espectacular. Eh, miren, hasta ni se distingue el tul. Y miren qué bonita queda la cartulina en color oro. Hace que las páginas pues se vean súper padres. Agrega un poco de tul del mismo, otros listones. Y bueno, ya aquí les muestro rápidamente cómo quedó el final el resultado. Ahí nuestro sellito de cámara que parece parte de la impresión. Este, algunos letreritos, un desplegable sencillo. Ajá. Eh, acá tenemos otro desplegable con washi y los sellitos que colocamos y que con eso hicimos nuestras páginas ahí para poder colocar nuestro de un lado el journaling y del otro lado a lo mejor la fotografía y bueno y algunos letreritos sobrecitos y esa y nuestra contraportada y saben que bueno ya les había platicado un poquito acerca de que por eso me pasó y ahorita rápido lo voy a hacer este, que me gusta ya agregarle a todos mis proyectos la colección, el nombre de la colección que utilicé para hacer el álbum. Entonces aquí lo voy a pegar súper rápido, lo voy a colocar y pues simplemente para que no se me olvide que utilicé dulces pinceladas en este proyecto. Simplemente es, es un tip que les doy o como ustedes quieran tomarlo, ya les había dicho que, que este, esto viene en la parte de hasta abajo de las colecciones y simplemente podemos ocuparlo y bueno eso es todo chicas espero, espero que, que les haya gustado, nos vemos en la próxima, les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y gracias gracias por estar aquí conmigo